హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శిరీష వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బండ్ హుమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో చాలా క్రిస్పీగా వచ్చేటట్లు బనానా చిప్స్ నేల చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీక్ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేసిన పొటాటో చిప్స్ రెసిపీకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంతేకాకుండా చాలా మంది వాటిని ట్రై చేశారు అలాగే సేమ్ బయట హాట్ చిప్స్లో దొరికే పొటాటో చిప్స్ లానే ఉన్నాయని కామెంట్ కూడా చేసి చెప్పారు అందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ హాట్ చిప్స్ షాపుల్లో బనానా చిప్స్ కూడా దొరుకుతాయి కదా ఇవి కూడా డిఫరెంట్గా టేస్టీగా ఉంటాయి సో వీటిని కూడా హాట్ చిప్స్ షాపుల్లో లాగా క్రిస్పీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను మరి వీటిని కూడా ఇలా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి ముందుగా మీకు ఎన్ని చిప్స్ కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా అరటికాయలు శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోండి జనరల్ గా అరటికాయ చిప్స్ బయట షాప్ లో లాగా క్రిస్పీగా రావాలంటే కేరళ అరటికాయలతో చేస్తారండి వాటితో అయితేనే చిప్స్ క్రిస్పీగా వస్తాయి కానీ మనకి ఆ అరటికాయలు అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి మనం వాడే కూర అరటికాయలతోనే చిప్స్ క్రిస్పీగా వచ్చేటట్లు అలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ అరటికాయ కొన్ని తొక్క మొత్తాన్ని తీసేసుకోవాలి దీని మీద ఉన్న తొక్క కూడా ఈజీగా వదిలి రావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా తీసుకోండి అరటికాయని రెండు వైపుల కట్ చేసేసుకుని అక్కడక్కడ చాక్ తో చుట్టూరు ఘాట్లు పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనం అరటి పండు వదిలిస్తాం కదా ఆ విధంగా దీన్ని వదిలి చేసుకుంటే దీని మీద ఉన్న తొక్కని ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు ఇలా అరటికాయలు కొన్ని తొక్క మొత్తాన్ని తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని సన్నగా రౌండ్ గా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి పొటాటో చిప్స్ కట్ చేసుకుని స్లైసెస్ తో దీన్ని కట్ చేసుకోకూడదు చాక్ తో గానీ లేదంటే కొంచెం థిక్ గా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకునే స్లైసర్ ఉంటుంది కదా దాంతో కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి వీటిని మరీ థిక్ గా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా ఈ మందల్లో కట్ చేసుకోండి ఇలా వీటిని అన్నిటినీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటినీ ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇలా అరటిగా ముక్కలు అన్నిటినీ ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కూలింగ్ వాటర్ వేసుకోండి ఈ వాటర్ కూడా అరటిగా ముక్కలు మునిగేలాగా పోసుకుంటే చాలు తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి బయట షాప్ లో అరటికాయ చిప్స్ ఎల్లోగా ఉంటాయి కేరళ అరటికాయలతో చేస్తే అలా ఎల్లో వస్తాయి సో మనకి కేరళ అరటికాయలు లేవు కాబట్టి సో సేమ్ ఆ స్టైల్ లో రావడం కోసమే ఇక్కడ ఇలా కొంచెం పసుపు నేర్చు చేస్తున్నాం ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్టు ఒకసారి కలిపేసుకున్న తర్వాత వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేసుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఈ ముక్కల్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా శుభ్రంగా వాడేసేసుకుని తీసుకోవాలి వీటిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పూర్తిగా పోయేటట్లు చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఇంకా ఏమైనా కొంచెం వాటర్ ఉందనిపిస్తే వీటిని ఒక క్లాత్ లో గానీ పేపర్ నాప్కిన్ మీద గానీ తీసుకోండి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి పీల్ చేసుకుంటాయి చూడండి ఇవి ఇలా కొంచెం పొడిగా ఉండేటట్లు చూసుకోండి ఆలు చిప్స్ కి తుడుచుకున్నట్లు పూర్తిగా తడి లేకుండా వీటిని తుడుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ చిప్స్ కి కొంచెం తడున్నా గానీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో ఇప్పుడు ఇంక వీటిని ఫ్రై చేసేసుకోవడమే సో స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఆయిల్ లో వేసుకోండి వీటిని అన్ని ఒకేసారి వేసేసుకోకండి విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి ఇలా వేసుకోండి అన్ని ఒకేసారి కనుక మనం వేసేసుకున్నాం అనుకోండి చిప్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి అతుకుపోయి మనకి విడివిడిగా రావు ఇలా వీటిని ఆయిల్ లో వేసుకునేటప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి ఇలా అతుకుపోతూ ఉంటాయి చూసుకుని వీటిని కూడా విడదీసుకుని వేసుకోండి ఇలా వీటిని కడాయికి సరిపడా వేసుకోండి ఇవి కొంచెం ఫ్రీగా ఫ్రై అవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లు వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఇలా వీటిని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని గరిటి బాగా కదుపుతూ మంటని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఇవి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి ఫ్రై అవడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైమే పడతాయి ఐదు నుండి పది నిమిషాలు పడుతుంది ఇవి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వీటిని ఎంతసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలో ఈజీగా తెలుసుకోవాలంటే చూడండి ఇక్కడ మనం వీటిని వేసిన వెంటనే ఎన్ని బబుల్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఈ బబుల్స్ అన్ని తగ్గిపోయి లేదంటే అసలు లేకుండా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఇంకా మనకి ఇవి క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిపోయినట్లే అప్పుడు వీటిని ఇంకా ఆయిల్ నుంచి తీసేసుకోవచ్చు వీటిని ఇలా కొంతసేపు బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకునేటప్పటికి కొంతసేపు చూడండి బబుల్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోయాయి చూసారా కలర్ కూడా కొంచెం మారాయి కదా ఇవి సో ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఫ్రై అయిపోయినట్లే సో ఇప్పుడు ఇంక వీటిని స్ట్రైనర్ తో ఆయిల్ నుంచి తీసేసుకోండి ఇలా వీటిని ఆయిల్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని పేపర్ నాప్కిన్ మీద కాకుండా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి ఇవి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో చూడండి వీటి సౌండ్ వింటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా సో ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుని తీసేసుకుంటే మనకి బనానా చిప్స్ రెడీ అయిపోయినట్లు ఇలా చిప్స్ అన్నింటిని బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం కారం ఉంటే మీ దగ్గర కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోండి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇందులో కలిసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు మనకి బనానా చిప్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇవి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో వీటిని నేను ఒకటి విరుపు కూడా చూపిస్తున్నాను